സൗമ്യ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരപ്പമാണ് ഇത് ഒരപ്പം എല്ലാവരും കേട്ട് കാണണമെന്നില്ല ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ക്രിസ്മസിന്റെയും ഈസ്റ്ററിന്റെയും രാത്രികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് വിറകടുപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിലാണ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് വിറകടുപ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അന്നേരം അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അന്നേരം ഒരപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ട്രഡീഷണലായിട്ട് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരപ്പം അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടി ഇത് ഇത് ഒരു കപ്പ് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഞാൻ എടുക്കും ഒന്നേകാൽ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങ തിരുങ്ങി ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു പാൽ മാത്രമേ ചേർക്കത്തുള്ളൂ കട്ടിയുള്ള പാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്കയും ജീരകവും പിന്നെ പെരുംജീരകവും കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാദാ ജീരകം പിന്നെ പെരുംജീരകം ഏലയ്ക്ക ഇത്രയും മൂന്നും പൊടിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കും പിന്നെ കപ്പലണ്ടിയും കിസ്മിസുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കപ്പലണ്ടിയും കിസ്മിസും കുറച്ച് നെയ്യിൽ നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തൊന്ന് ഇടും ഇത് നമ്മൾ പാചകം പാകം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെയ്യൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വറുത്തിടാൻ മാത്രം ഇത്തിരി നെയ്യിൽ ഇപ്പം നെയ്യില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശർക്കര നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടി അപ്പത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ശർക്കര ഞാൻ ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് അരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏത് പാത്രമാണോ എടുക്കുന്നു ആ പാത്രത്തിലോട്ട് അരിച്ചു കൊടുക്കണം എൻ്റെ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ കാണും അതൊന്ന് അരിച്ചു കൊടുത്തെടുക്കണം ഇനി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി നമ്മൾ വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടി ഒന്നേകാൽ കപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ വേണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കട്ട കെട്ടാൻ പാടില്ല കട്ട കെട്ടാതെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കുറേച്ച കുറേച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ കട്ട കെട്ടാതെ നല്ല രീതി രീതിയിലൊന്ന് കുറേച്ച കുറേച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ കട്ട കെട്ടാതെ നല്ല രീതിയിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാപ്പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ തിരിങ്ങിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെറിയ ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിയാണ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള കൊഴുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ കിട്ടും അതായത് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ലൂസായിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ലൂസായി കിട്ടണം ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം
രീതിയിൽ ദാണ്ട കുറുകി ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് കട്ട കെട്ടുന്ന പോലെ തോന്നും മാവ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അത് നല്ല രീതിയിലായിക്കൊള്ളും ഞാൻ തീ അന്നേരം കൂട്ടി വയ്ക്കാതെ കുറച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കണം നല്ല രീതിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആ കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട കെട്ടി വരുന്നത് ഈ തവിട പിറക് വശം വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉടച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി കുറേച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാവുള്ളു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ മാത്രം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒന്ന് എണ്ണ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം നല്ല പാത്രത്തീ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പരുവാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പരുവാണ് നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിട്ട് വരാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വിട്ട് വരണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ലപോലെ എടുക്കാം നല്ലപോലെ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ചൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് നെയ്യിൽ കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പലണ്ടിയും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഏലക്കയും ജീരകവും പെരുംജീരകവും പൊഴിച്ചു വെച്ചത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതേപോലെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിനാക്കിയിട്ട് ബാക്കി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ തേച്ച് ഒരു പാത്രം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രം ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുന്ന പാത്രമോ വേറെ കുറച്ച് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം കയ്യിൽ വെള്ളം തട്ടി ചേച്ച് കയ്യിൽ വെള്ളം ഇതേപോലെ തട്ടി ചേച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നികത്തി കൊടുത്ത് നല്ല ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ അതേപോലെ നല്ലപോലെ നികത്തി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ആയി വരും ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാനിതൊന്ന് നാട്ടിൽ നമ്മൾ വിറകടുപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിറകടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ മുകളിൽ തീ ഇട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് അവനാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിന് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം 
അങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആ പാത്രം തന്നെ കഴുകി നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നിലക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ നടുക്കൊരു പാത്രം ഇങ്ങനെ കമുത്തി ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ കമുത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാകണം ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഇത് ചൂടായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ അങ്ങനെ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രം അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ വിറകടുപ്പിലാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തീയിടും ഇതിപ്പം ഞാൻ ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചിരട്ട ഇതേപോലെ കരിച്ചിട്ട് കത്തിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടത്തില്ല ഒരിത്തിരി ചിരട്ടക്കരി മാത്രമേ ഉള്ളു ഒരു ചെറിയ ചൂടിൽ ഇരുന്ന് ഒന്ന് മുകളിൽ ഒന്ന് ഇതാകും നാട്ടിലെ വിറകടുപ്പിലാകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ തീയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ബേക്കായി ബേക്കിംഗ് ആയി കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല രീതിയിൽ തീയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് പക്ഷേ അത്ര തീ ഇല്ലായിരുന്നു ചെറുതായിട്ടൊരു ചിരട്ടയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളായിരുന്നു നോക്കാം കുറച്ചൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്നും ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഒരപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയറും ചെയ്യണം കമൻസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അന്നേരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം